നമസ്കാരം മദ്യമനായ ഭർത്താവിൻ്റെ സർവ കൊള്ളരുതായ്മകളും സഹിച്ചു കഴിയുന്നൊരു വീട്ടമ്മ ഗതികെട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു ഒരു നല്ല വർത്തമാനമെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടി നല്ല വർത്തമാനം കേൾക്കാൻ കുതിക്കാത്ത ആരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നല്ല വർത്തമാനം പറയാനോ സ്റ്റൈൽ എന്ന സിനിമയിൽ നായകൻ ടൊവിനോ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ആയുധത്തിൻ്റെ മൂർച്ചയിലല്ല അതുപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വാക്കുകളാണ് ആയുധം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരെക്കാൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം അയാൾ ഇറക്കാലം പ്രവാസിയായിരുന്നു ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി മക്കൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ കുടുംബത്തിൽ അയാൾ ഒരു പരിഹാസ പാത്രമായി മാറി ജീവിതം അടുത്ത് അയാൾ മരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു അതിനു മുമ്പ് തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മയെ കാണാൻ ചെന്നു അമ്മയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കുറേ നേരം കിടക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു അയാൾ അമ്മയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നു സങ്കടം കൊണ്ട് അയാൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി തൻ്റെ മകൻ്റെ സങ്കടം കണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തു പറ്റിയട എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ നെറുകയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു എന്തു പറ്റിയട എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അയാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ മാത്രമല്ല ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയും തിബരിയൂസിൻ്റെ കടൽക്കരയിൽ ക്രിസ്തു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ശിഷ്യന്മാർ അവനെ മറന്നിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച വള്ളവും വലയും എടുത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് തന്നെ മറന്നവരെ തിരക്കി തിബരിയൂസിൻ്റെ കടലിൻ്റെ കരയിൽ ക്രിസ്തു എത്തുന്നുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന തളർന്ന് കടലിൽ വീശുന്ന ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ക്രിസ്തു കാണുന്നത് അവരോട് തിബരിയൂസിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് തന്നെ മറന്നിട്ട് പോയവരെ നേരിടാൻ ക്രിസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തളർന്നു പോയവരെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് ഉയരേണ്ടത് ശബ്ദമല്ല മഴയത്ത് പൂക്കൾ വളരുന്നതുപോലെയാകണം അത് ഇടിവെട്ടുന്നതുപോലെയല്ല അത് പറഞ്ഞത് സോഫി കവി ജമാലുദ്ദീൻ റൂമിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉയരുന്നത് വാക്കുകളല്ല ശബ്ദങ്ങളാണ് എവിടെയാണ് ഒച്ച ഉയരുന്നത് വികാരം വിവേകത്തെ കീഴടക്കുന്നിടത്താണ് ഒച്ച ഉയരുന്നത് എന്നാൽ വിവേകം വികാരത്തെ കീഴടക്കുന്നിടത്ത് വാക്കുകൾ ഉയരും അഗതികളുടെ അമ്മയായ മദർ തെരസ പറയുന്നു ദയവുള്ള വാക്കുകളുടെ പ്രതിധ്വനി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകില്ല നിശ്ചയമായും നല്ല വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് അനശ്വരതയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് തളർന്നുപോയ ഹൃദയങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സമൂഹവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവും ഒക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറയട്ടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമായി മാറും സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാല് നാവിൻ്റെ ശാന്തത ജീവവൃക്ഷം അതിൻ്റെ വക്രതയോ മനോവ്യസനം 